vengo por salir campeón, vengo porque te quiero. Le dejamos de dar bola y que se pudra la pasión, o vamos al diario queriendo saber, abrimos Twitter y ponemos la radio para ver qué dice el chabón que relata. ¿Qué se hace? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cuál es el camino cuando te amarga un resultado? ¿Qué hay que hacer cuando no se puede? ¿Cuál sería la razón para que esta noche pienses solo en Belgrano? Podés hacer historia de la vieja y la de hace algunos años. Podés creer que te soñó y te fundó un pendejo de 14 años y que empezó a jugar en una cancha cerca del Santo Tomás, después en el Parque Sarmiento, al lado de los tribunales federales, y más tarde este club te hizo la cancha en una esquina por donde pasan los obreros, donde juegan a la pelota los chicos, donde se siguen enamorando las parejitas jóvenes. No es que esto no nos importe, porque al que no le importa nada es todo, y todo es lealtad. Este equipo tiene que levantar la cabeza y mirar, pero no al sol, ni al horizonte, ni a Dios. Tiene que mirar, tiene que mirar a su hinchada. Y cuando este equipo pueda ver a su gente, cuando encuentren la canción del barrio, las mejores razones para seguir, cuando puedan jugar como ellos alientan, no habrá más dolores y volveremos a sonreír. Este club les ofrece sueños y progreso. Ellos son laburantes como vos, ellos, ellos trabajan de esto, ellos Juegan a la pelota, se dedican a esto. Y es como el que vende autos y la concesionaria le da un sueldo bueno, alta comisión, premio, te provee dos camisas por semana, te da un voucher para ir a cenar con tu familia, un fin del mina clavero, actividades recreativas con todos los compañeros de la empresa. Estás cómodo, te están por ascender a supervisor, te dan un auto para que te mueva y resulta que vos lo usás para ir al baile. Y te lo rayaron, te lo miaron y vos decís, loco, qué necesidad. Entonces, si en Belgrano le cumplen lo que le dicen, no sé si ganan mucho, poco o más o menos, pero lo que se promete lo cumplen. El predio lo pidió la selección argentina. Messi entrenó en Villa Esquiu, en el mismo lugar donde juegan estos guasos. El club le ofrece los mejores hoteles, viajan siempre en avión, la barra alienta, nunca lo va a ir a apretar un entrenamiento, van al patio Olmo y la gente les pide fotos, son ídolos recontra mil queridos y está muy bien porque se lo ganaron. Pero hace falta un poquito más, no alcanza, esto no es suficiente, tenemos que hacer un pacto. Esos pactos de caballero, de hombre de honor, de lo que alcanzan solo con la palabra, como, como los que hacía tu abuelo, como los que hacía tu nono, como eso. Ya no habrá más expresiones del tipo de muerto, choro, vagallo, devuelvan la guita, pecho frío. Al jugador profesional nadie le regaló lo que consiguieron. Lo hicieron transpirando, corriendo. El jugador de fútbol de chico vivió en una pensión, casi todos lejos de su familia. Deben extrañar, llorar, sufrir como nosotros. Todos le envidiamos que viven en hoteles cinco estrellas. Pero ¿sabes cómo le gustaría tener una casita con patio como la tuya y un asador para juntarse con la banda, hablar boludez y tomarse unos vinos? Que un partido no nos masacre la memoria. Ya demasiado tenemos con los gobiernos que se olvidan bastante. Y de esos que prefieren olvidar. De esta noche, de esta noche vamos a salir con una sonrisa. Este equipo lo va a volver a hacer por Belgrano y nosotros también, como siempre. Y el otro campeonato, cuando volvamos al Verdi, y esa noche o tarde o no sé cuándo será, las calles del barrio más popular nos volverán a abrazar y habrá gordos, señoras, niños, abuelos, fotos, canciones, y va a cantar a Ulises y le vas a dar las gracias a Belgrano. Entonces, ya no habrá broncas por boludeces, porque Belgrano... Tiene más amor para el peor momento. Porque Belgrano tiene más amor para el peor momento. Juega el celeste. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que gane la B.